，糖果果，啊不对，糖可儿，嗯，对啊。虽然我看过你瘦的照片，但是我真的不敢相信，那个一百五十斤的重量级胖妞变成你现在这样。哎，糖果果已经是过去了，现在站在你面前的是美女唐可儿。你会惊呆所有人的，来吧，带我开启我国内的新生活。没问题的。我跟你说啊。其实今天啊，来的人啊，都是来冲那个海月总裁霍斌的。谁？霍斌？怎么会是他、啊？大家听说今天是海月总裁要签约主播，都蜂拥而至了。海月新媒体是真的有实力呀、啊。谁要是被他看上的话，你刚说的是谁？霍斌、啊？没错。他就是我们大学的校草霍斌，可儿怎么办啊？真的是霍斌哎！没想到现在摇身一变，变得那么有身份了，变成海月新媒体的总裁了。哎，小怪你来了，走吧走吧走吧。现在我们隆重的请出我们海月新媒体的总裁霍斌，闪亮登场。跟我们的霍总裁共舞一曲，开始我们今天的开场舞。那这个幸运儿是谁呢？我们要选一位特别的主播。这个主播是谁呢？聚光灯给到他们。啊，转起来，转起来，转起来！是你们，是你们，不是你。对，再转，再转。对对对，好，就是你。这个自信的女孩，自信的可以不用化妆，露面朝天的女孩。来吧，幸运儿，今晚的第一支舞，邀请你一起来跳吧。哇！没想到，我的精心打扮，反而让可儿选上了。挑上的幸运之星，也不要太过于高兴哦。可儿，他真的不认得你了？难道说他一点都不记得你？以前怎么会那么傻？你说了我不太会跳舞，你会包容我吧？嗯。你，他故意的吧？你故意的是不是？现在是故意的。哎，你，不跟你玩了。这是谁找的人呢？怎么回事？这人到底谁找的？为什么要跟我分手？我不要。谁呀、啊？这是啊！我是你女朋友啊！你怎么说忘就把我忘了呢？我每一天、每一分钟、每一秒，我看不到你，我都不知道怎么活下去。我警告你啊！我是真的不认识你，你再不放手，我就要完了啊！我是你女朋友啊！滚！别闹！滚！赖人！你
用的还是这个烂招。啊、快把他弄走！今天啊，我给你们两位做个正式介绍。唐可儿是我在英国的朋友，霍斌是我同母异父的弟弟。这牛排看着就好吃，真香啊！你干什么？我去洗手间还不行吗？祝你们俩吃的开心，唐小姐，小心别噎着。可儿，其实我想让你回国的原因是，我希望你能加入到我们爱杰集团。你在英国主修的课程是新媒体经济，如果你能加入到我们集团，一定可以学以致用。嗯，我这次回来就是打算以后想回国发展，但是。你不要着急答应我，可以先考虑一下。明天请你来公司参观一下。那我考虑考虑吧。嗯。唐可儿能跟我好好说一句话吗？像跟我有什么深仇大恨一样。别的女孩见了我都是各种讨好、求约见，她倒好，反着来。怎么琢磨，这事儿就是不对呀。我先去趟卫生间。好。哼。嗯。哼。你要干嘛？哼，今天的这一幕都是你精心安排的吧？故意在活动现场素面朝天，你是想故意接近我？恭喜你，你出来很成功，你做到了。不过我建议你，麻烦以后不要用这么低级的方法来接近我。我给你出个主意吧，你呀、啊，从我的助理做起。这是我的名片，明天你到我公司来报道，只要你敢来应聘，我就敢录用你。等等，我不会去你公司的。怎么开那么久还没到酒店啊？嗯，住什么酒店呀、啊？住我家呀？住你家？哎，接着，菲菲，这小区不错。那当然，可漂亮了。哎，我的钥匙没带呀、啊？啊，我出门带了呀。你再找找。房东回来了，他有钥匙。房东。一下，这个是我的房东胡静，胡静，这是我的好朋友，他叫唐可儿，他刚从英国回来呢。呃，他呀，呃，就是一个海归。胡静你好，哎，我去问问他。嗯，胡静。开下门吧，我跟你商量个事儿。哎喂，哦，胡静，那个刚才我朋友你也看到了啊，他人特别好，那个他想在这儿住几晚，可以吗？随便你吧。哎哎，谢谢谢谢谢谢。唐小姐，陆总正在开会，我先带你参观一下。我干嘛？我正准备去开会。我是来告诉你，啊、唐可儿。霍总。
新媒体的办公室，总裁办公室也在这一层。哼，真是冤家路窄。哎，胡总，康健，这位美女是谁啊？啊，这是陆总的朋友，让我带他来参观一下公司的。哦，这层不用参观了，我们换下一层吧。哎哎哎，美女，不用这么躲着我吧？麻烦你让开。康健，你先去忙你自己的事吧，今天我有时间。我来带这位美女亲自参观我们公司。这啊，行，那辛苦你了，霍总。哎，美女，你又往哪儿跑呢？陈助理啊，最近霍斌怎么样啊？董事长，霍斌挺好的，比以前强多了。他倒是每天都来上班。那臭小子，每天都不让我省心。嘘，美女。今天这身打扮，胡斌，啊，爸，哎哎，哎，哎，霍总，哎呦，这里是公司，麻烦你放尊重点。霍总，快起来。你没事吧，霍总？丹哥，你怎么心跳那么快？这是公司，知道吗？一天到晚的，你干什么呢？哎，姑娘。哎呀，嗯，跟我去开会吧。我姑娘，别愣着了，请吧。哎，我把我会失忆的这件事情告诉你。今后如果我再失忆了，一定要提醒我的事。我只能做让我父亲失望的事情。一位害死我哥父亲的人，很有可能就是我的爸爸。你爸？所以，所有事情我都只能依着我哥，也算是替我父亲赎罪。我刚才的决定是有我的考虑。爱捷集团这块业务，差不多都是由你经手的。如果再把海悦新媒体这块也压到你的身上，我怕你连吃饭的时间也没了。爸，现在手头的工作的确有点多，所以我打算找一个助理帮我分担一下。唐可儿就是最佳人选，他是我从英国挖回来的人才。哥，你让唐可儿当你的助理？嗨，你胆子可真大。好。这个女孩，我是打算让她留在我们埃及，不过，职位不是首席运营官助理，是首席执行官助理。让我当霍斌的助理？我反对，我反对。爸，让他当我的助理，我根本就看不上他。董事长，谢谢您的赏识，但是不管怎么样，我都不会当霍斌的助理，而且。我也没有打算进爱杰工作，我先告辞了。可儿，爸，我再去劝劝他。嗯。可儿，你听我解释。对不起，陆翔，我知道你给我找了很好的工作。但是我有自己的决定了，我没有办法加入爱杰集团。为什么？我先走了。别走，可儿。我希望你能再考虑一下，做我助理这份工作。我已经决定了，我不会干这个工作。唐小姐啊，可否见一下董事长？董事长。嗯。啊，这是你的入职通知书。董事长，我没有打算接受这份工作。
这可是一份待遇很优厚的工作呀，也是我表示道歉的一份诚意。希望你认真考虑以后再做决定。谢谢董事长。嗯，陈助理，靠边停下车。在这儿，下车吧。我觉得，把他放在霍斌的身边，一定会对他有帮助的。可我看。霍总，他对这个女孩并没有好感。把一个有能力的女孩安排在霍斌身边，海悦新媒体的业绩一定能超越同行。菲菲，我回来了。干嘛呀？什么事儿这么开心啊？什么事儿啊？这么开心？你一回国就成为了金领。不应该值得庆祝吗？什么呀！你已经身为海悦的总裁助理了，身为闺蜜，我真是太为你感到高兴了。我是拿到了艾杰聘书，但是我没有跟你说，你怎么知道的呀？拜托，现在是信息时代，全民自媒体，你今天发生的一切都在网上了。我实在是想不明白，为什么我哥想要什么你都不给他？我哥想要海悦新媒体，你不答应；现在只是让那个唐可儿给他当助理，你也不答应。你就真的那么希望我把整个爱杰集团交给你哥哥？你别忘了，你是我的亲儿子。打电话，他说他遇到麻烦，被人扣押了。被谁扣押了？他好像签了高利贷。不行，我得把他捞出来。可是我只有一个人，你说我怎么办呀？没事，你别急，我换个衣服，我现在就跟你去啊。等我。都是彪形大汉啊！我有点害怕，没事，不用怕。你确定是这里吗？
还敢跟你斗，让他走着瞧。之前说过的话是不是都不算数了？啊，你不是说你永远都不会接受这份工作的吗？之前说的话都记零了。哎，麻烦您现在移一下您的玉腿，走出来，离开埃及。现在，马上，耍无赖是吧？我告诉你，这份工作不是你想干就能干的。我让你滚，你就得立刻马上离开我的视线。我是总裁，我说了算。总裁，我这个工作是董事长给我的，他亲口答应我让我留下来工作。要不你先给董事长打个电话确认一下，如果他让我走，我立刻就走。我告哦，对了，现在我是你的助理，如果你不方便打这个电话的话，我替你打。我现在入职了，董事长的电话我也是有的。你不是精英吗？我给其他人都放假了，工作都交给你了，你就好好表现吗？哈哈哈哈哈哈！可儿已经偃旗息鼓了，他怎么还挑事、啊助理不错嘛，挺正点啊！说什么呢，少白头？第一条就是老板让你干嘛你就干嘛，那有那么多为什么呀？这条不合格，扣五十分。啊，扣五十分，满分一百分。现在你还剩下九十分，什么意思啊？想必我妈聘你来当我的助理，给你的待遇也不低吧？或许你是因为高薪的诱惑而接受这份工作，但是没人告诉你这份工作没有试用期吧？少白头，解释，试用期间一百分扣完了，就结束了。结束了。我第一天就被扣十分了，所以美女，你的处境堪忧啊！还愣着干嘛？快跟上啊！啊！快跟上！
不把心思放在工作上，你整天干嘛呢？我心思怎么不在工作上了？上班的时间，来看别人跳钢管舞，这就是你的工作吗？对呀、啊，你以为我是来看美女的？其实我是来物色主播的。但是我觉得。盯着他们看的人是你。我之所以签他们，正是因为他们展现出了他们的才艺。你如果真的觉得这份工作不适合你的话，我也不勉强。你可以趁早离开，我不会勉强你的。你，王美人，进你的队员用一下啊。去吧，美女们，走啊。游戏不适合你，别玩了。你们要想玩，我就陪你们玩。但这游戏不是白玩的，一会要是我赢的话，那艾姐以后签什么样的人当主播，就不是你一个人说了算。我也要同意。哎，唐可，开始吧。所里了，快出来，唐可儿，唐可儿，唐可儿，唐可儿，唐可儿，你醒醒啊，唐可儿！玩命吧！我告诉你，唐可儿和别的女孩不一样。她怎么样了？没什么大碍。嗯，你们不用担心，病人输完液就可以回去了。谢谢。啊，不客气。哥，唐可儿就交给你了，我先走了。
爱杰集团的入职通知书，职位，总裁助理。我没有打算接受这份工作吗？啊？我可以理解成，你不接受这份工作是因为霍斌吗？再点点什么吗？就刚才点的那些吧。暂时就这样。好的，您稍等。这边请。哟，那不是你的小冤家唐助理吗？他怎么跟陆翔哥哥来吃饭了？这是菜单。拼桌去。哎，哎哎先看一下。拼什么桌？看他来有情有义的腔调，来这么高级的餐厅吃饭，他目的只有一个，就是约会。约会，看着好好吃啊！可儿，你看看想吃什么？还是你来点吧。先这样吧。好的，谢谢。好的，请稍等。哎，我说你倒是吃啊！老看那边干什么？啊，吃。这个送你。哟，开始送礼物了，看来是真的在约会啊。是什么？喜欢吗？很漂亮，但是这么贵的东西，我不能收。你不用紧张，这是客户送给我的，我留着也没用，你拿去。所项链哎，不便宜吧？陆翔哥哥，你怎么不送我一条啊？好歹我们也认识十几年了，有什么好稀奇的呀？这个就是条链子。小淼啊，以前客户送我的东西，我给你的也不少。这条项链，你不觉得更适合可儿吗？我这条也不错吧，小淼，这条项链送给你了。给我，我给你戴上啊。呃，看，这条多合适啊，不比那条冰冷冷的链子好多了，而且上面还有我的体温。你这戴的是什么呀，霍斌？你喝多了吧？服务员，有没有眼力劲啊？冰桌，不请自来。你也不问问我们愿不愿意，是吗？你们是在约会吗？如果你们真的是在约会的话，我现在就滚蛋。如果是朋友的话，为什么不能多我一个？人多不更热闹吗？好，一起吃吧。
人店。你，如果你喝醉了，就给我闭嘴。哎，可儿，别摘。我觉得这条项链很适合你。是啊，很适合你。哎，好啊，那我就却之不恭的收下了。收下吧。从坐下来到现在，咱们几个还没碰过杯吧？来，碰一个吧。是啊，咱们干一杯吧，咱们干一杯。干，来干杯。哎呀，不好意思，我失手了。好尴尬呀！吃饭也没遇见个粉丝。呃，我看你们都喝酒了，要不然今天我送你们回家吧。陆翔哥哥，钥匙给我。嗯。不好意思，我接个电话。嗯。喂。想约我助理，你就直接约；他不来，我帮你约。我扣了奖金，你给我闭嘴！受伤了没？对不起，对不起，刚才女司机不小心又把油门当刹车了。你们大家没事吧？呃，没人扶你啊？你，重死了你！这么紧张，唐可啊，我一试你就试出来了。这很不好玩，好不好上没笔了，我我这有，我一会儿给你拿过去。嗯、哎，对了，跟你住在一起那个胡静，她，你干嘛问这个？没什么，我就随便问问。跟你住在一起那三个女孩，倒都挺好看的。我告诉你啊，你不要打他们的主意。我就是评价一下他们嘛，你用得着这么紧张吗？你无聊，你该敷面膜了。什么意思啊？嗨，没什么意思，只是觉得你的脸近看，真挺糙的。你才在喷香水呢，臭都臭死了。切，我要是你啊，我根本就没脸跟他们三个住在一起。哟。你们两个又互加起来了，我怎么看着
，就那么像小情侣在互相打情骂俏啊？打情骂俏？我跟他？开玩笑。你喜欢我送给你的礼物吗？你说那漫画《浪漫爱情故事》你，你你找我吗？你要是找霍斌的话，他在楼上。我是来找你的。哎呀，找我？找我有什么事儿啊？我怎么觉得有种不太好的预感？我来找你，就非得是什么坏事吗？我是来找你，签约的。签约？你不是说要跟我签约吗？怎么着？改变主意啦？嗯，没有啊。但是，你怎么会站在我这边啊？你不是被霍斌收买了吗？这每天办事儿都是看心情的。哎，别磨磨唧唧的了。你到底要不要跟我签约啊？要要要，签签签，这就签。来来来，合同在这儿。笔。好了，就就这么签完了？我都签完了，你还不相信、啊？上面已经有我的名字了。嗯，要是一个签名还不够的话。要不要再加上我的唇印啊？啊，小淼，我好爱你啊！哎呀，好了好了好了好了好了！谁在那鬼哭狼嚎呢？耳朵都快被震聋了。霍总，你看，这是什么？小淼，你这个叛徒！我就喜欢当叛徒，就喜欢看你们俩互掐。今天本小姐还有事儿，我先走了，改日再过站。哎，给我站住！拜拜。于小淼，于小淼，你臭丫头，这是什么？自己撕，还是我来撕啊？你你要撕也没用，反正于小淼现在是要签的，你撕多少份，我让他签多少份都可以。你你撕啊？嗯？不同意？你连看都没有看过你就说不同意啊？不用看也是不同意。签约主播是我的工作，你这样刁难我的话，有意义吗？不要把你的工作不足。归结到我不支持你的工作，你没有吗？你收买于小淼不跟我签约，挑拨离间范甜甜和崔丹飞，那些都只是为了考验你啊！如果你连这点考验都通过不了的话，又怎么样当我的助理呢？那我是不是要谢谢霍总啊？不用客气，这些都是你应得的。不过唐可儿女士，就现在的情况来看呢，你通过的几率并不大哦。是吗？那霍总，我是不是要先恭喜你？恭喜你成功的把一个一心一意为公司付出的员工赶出爱杰集团。其实你要是把我赶出去，我也没有什么可遗憾的。遗憾的是你霍总，你身为海月新媒体的总裁，有事儿啊，什么都不，你抓紧办吧。啊，好的，董事长。为什么你不能好好的把这个公司经营好呢？你要知道，爱杰公司不是属于你们霍家的，想怎么样就怎么样的，它是属于每一个为这里奉献出青春的员工。你有没有想过，那些为了公司成天出差到处奔波的人
，那些在这里加班加点，错过自己的结婚纪念日，错过自己儿子的生日，错过自己孩子家长会，甚至错过赶回到家中见自己父母最后一面的人，你有没有想过那些拼了命服务于爱杰集团的人？我希望你再仔细看看这份合约，不管你想不想看，想不想听，我都会把对海月签约主播的想法全部都跟你说完。要跟别的公司竞争主播，我希望海月不单单成为给主播提供平台的技术公司，更希望成为他们的合作伙伴，发现他们的主动性，发现他们的潜质，发展成一个有内涵、有价值的明星品牌。所有的内容我都写在条约里了。我知道霍总特别忙，但是我希望你能在百忙之中抽出十分钟来看一下这份合约。看来我和爸爸的约定是有道理的，对唐可儿的考察，出有成效。我去哪儿？一个月的期限，明天就到期了。说好的签约四个主播，你只签约了一个，还说输的不彻底。那是因为我要提前走，不然的话，我可以把四个全部都签了。好吧，那我就勉为其难的相信你一次喽。我看你还挺神气的，还开着好车。你不知道。车子是上市公司的，我多开几天好车，又怎么样？一、二，准备好啊！那边有更好玩的地方，走，我带你去。走，好，走。怎么样？这块很美吧？啊？哎，那边我有一个好朋友，走，我带你去认识一下。哎，我的朋友叫喜宝，那只鸟可好玩了，我每次来都去看它。哎，喜宝，咕咕咕咕咕，好久不见了，你是不是都不认识我了？那、啊、你认不认识瓜子儿？他们都不认生啊！这么久没见，饭量还是这么大呀、啊？该减肥了，看看人家，多乖。不过他们真的很乖，谢谢你带我来这里。不许那么凶，听到没有？小乖，拜拜，走了。真不想面对残酷的明天啊！你不是一向都不在乎外人对你的看法吗？是啊，我真的不在乎，我已经百毒不侵了。那些董事会的人想开除我就开除我呗，那些媒体想怎么写就怎么写，我不在乎。可是，当我真的拿着纸箱走出公司的时候。看到爸爸失望的表情，我真的没有想象的那么平静。你说，你到底是个什么样的人啊？我，哈哈，我当然是个十恶不赦的大坏蛋了。试问，全世界谁不知道？我一开始也这么觉得啊。可是刚才，我看到你跟鹦鹉玩的那么开心，那些笑，都是发自内心的，跟平时那个浮夸的你很不一样。我觉得那才是真实的你，那个褪去所有的浮夸
和伪装的你。虎斌，虎斌，你干嘛？放开我，虎斌！让我抱抱你，谢谢你，能够在我最孤独的时候陪着我。这种感觉真幸福，谢谢你。霍斌，走吧，还愣着干嘛？去吧，明天我们一起面对暴风雨。刚才那个举动，你不该给我一个解释吗？啊，那我可以解释为患难间的战友情吗？朋友之间会这样吗？其实我一直喜欢他们，只是一直没有找到一个好的表达方式。我知道你追女孩比我在行，所以，我希望你能教教我，教我一个好的表达方式，可一定不能被拒绝啊！可儿，给我点时间，我会解释给你听的。干嘛呢？鬼鬼祟祟的。什么叫鬼鬼祟祟？这叫谨慎。你分明就是胆小鬼。像你嘴这么臭的女人，怎么会有男人喜欢你啊？我就对你这样好吗？哦，那也就是说，以前有男人喜欢过你呗？那个男是谁啊？不会是你的初恋吧？关你什么事儿、嗯？好，那我就再换个问题问你吧。假如说一个女人。在改变了自己的容貌之后，改名换姓的重新回到他曾经爱过的男人身边。那你说这个女人，她对这个男人，她有没有感情啊？嗯，哎，我说你最近狗血剧情看多了吧？还是，还是你哪个前女友整容成现女友待在你身边啊？你说什么呢你？真是笨死了！啊，我想去那边看看，那边好像有果子。哎，快点儿！干嘛呀？你看，哎，别动，来来吃。哎，哎，热身。摔倒了，被海浪卷走了。我要去救他了。不行，没看到这浪有多大吗？如果你下去，不仅你自己会有危险，就连你的失忆症也会被别人知道。知道就知道，我管不了这么多了。胡斌，给我待在这。
我答应我哥要出国，我一定不能改变我的主意。哎呀，这录音我也都听过了，没什么特别的呀。关键是这霍斌为什么每天要带个录音笔在身上呢？应该是他会经常的失忆，他要用这个录音笔来记录他每天发生的事情。那怎么才能让他失忆呢？我也没有什么办法。这是我唯一能做的了。我自然有我的办法。不出国了是吧？那就想办法让你走不了。可儿，哥，可儿在这儿。你去哪儿了？我，我刚刚看到那边有只小鸟受伤了，我就把它送回林子了。你没事吧？没事啊，这不挺好的吗？你看，怎么这么不小心？啊，不好意思，我我刚才不小心把它弄丢了。可儿，这条项链不是客户送的，是我专门为你买的。啊，谢谢啊。店员说，这条幸运项链是要送给最心爱的女孩。张健，你听好了啊！这一次我要交给你一个重要的任务，哥。我想跟你聊聊，聊什么？聊你是不是认识到，根本不可能出国，更加不可能离开爱姐。不是，我可以离开爱姐。我今天不想谈工作的事情，我来这儿只有一个目的，就是跟可儿表白。既然你来了，就给我们做个见证吧。哥，你了解唐可儿的过去吗？什么意思？我的意思是，唐可儿他有没有跟你提起过他的过去？比如，比如他过去的恋情。你到底想说什么，哥？我没有别的意思，我只是想说，如果你想跟唐可儿好好的在一起，是不是该彼此互相了解了解？我和唐可儿之间的关系，就用不着你操心了吧？更何况，我根本不在乎他的过去，我在乎的是他这个人和他的未来。明晚我会准备一场烟花秀，我要让所有人给我见证。烟花存放的地方我会告诉你，到时候你来帮我放。还是让出你的董事长爸爸
，国斌，我告诉你，我从来没有想过从你的身上得到任何东西。这项链我……哦，没什么，你带着吧，别弄丢了。我之前一直都没有带的，是陆总。哦，我去帮丹飞搭个帐篷。啊，啊嗯，那个，你刚才在来的路上到底有什么想问我的？霍斌，你上头找可儿到底有什么意义？当年车祸的后遗症，导致你成了废人。霍总。哦，哦，没什么。你还会出国吗？谁知道？谁知道？你说话做事能不能像个男人一样利索点啊？好，说话像个男人。那我问你，你，我怎么了？你为什么总有这么多问题？你为什么总来烦我？我什么时候烦过你啊？是你自己半夜三更把我叫出去，还亲我的额头，那我不就是一个吻吗？你倒是看得挺重啊，开玩笑而已啊！你怎么了？哎哎，坐着吧。丹飞觉得身体不舒服啊，不舒服。哎，慢点。霍斌，怎么了？啊，丹飞，你在这好好休息吧，我去找可儿了。啊，霍总，我这会儿好了很多了，我还是跟你一块儿去吧。哎，不行，你现在身体不舒服，最重要的就是休息，我自己去就行了。小明，杨萌，替我照顾丹飞，听到没？啊，杨萌啊，听讲机给我用用。哦，给，放心吧，这交给我了。霍斌哥，你快去找可儿吧。知道了。霍总，小心啊！可儿，呀，呀，霍斌，霍斌，你在哪儿？怎么没回应啊？他们不会出事了吧？啊？他们在什么方向？啊，那。要不我们也去找吧。哎，他们三个呢？陈助理，他们出事了。什么？下山了吗？没有，没有，我们还没看到他们。可儿，可儿，可儿，可儿，可儿，可儿
啊！哇、哦！太美了。嗯，哎，谁放的呀？不知道啊！船和救援人员马上就到，大家不用担心了。要是不出来的话，要是不出来，不出来我就扣你工资。可儿，可儿你快出来呀、啊！可儿，可儿你快出来好不好？我不想跟你闹了，我不想跟你玩了。只要你出来，我什么都答应你。你出来吧，可儿。霍斌，从此告别了平凡。可儿，相信我可以将寂寞驱散，给你最久的陪伴。可儿，我再也不要你离开我了。相信你会懂。我有多勇敢，就像迎着风雨飘扬回家的孤帆。因为我还在继续等着，因为我相信。任何事情，我都可以让给你，但唯独这次不行。我绝对不可以把唐可儿让给你。想打你就打吧，我绝不还手。我早就告诉过你，我。所有对你做出的奇怪的行为和举动，原因只有一个，那就是我爱上你了。所以，你能不能给我一个答案？你，你，你愿不愿意跟我在一起？
，简直就是完美。对，完美。你们这剧情发展的也太快了。是啊，我给大家宣布一件事情，我霍斌正式陷入爱情，跟唐可儿恋爱了。啊啊、我霍斌今后对她终身不渝，绝无儿戏。真的吗？当然是真的啦。哇！娘子单身狗啊！哇！哇！祝福你们！祝福你们！太好了！好甜啊！为什么霍总的女朋友不是我呀？我哪儿差了？我长得这么……别说了！行了行了，好了，现在我宣布，培训圆满结束，真的吗？终于。